هل ستكون من عجائب الدنيا السبع؟ إسطنبول الأوروبية ستنقسم نصفين فكيف ذلك؟ قناة إسطنبول الجديدة تعود فكرة شق قناة إسطنبول إلى القرن السادس عشر إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني ومن بعده تبنى المشروع العديد من السلاطين ولكنه لم يرى النور لأسباب مالية بالدرجة الأولى وتم تجميده إلى أن طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011 وخلال الفترة الممتدة من هذا العام إلى 2019 أجريت العديد من الدراسات التفصيلية شملت 56 مؤسسة وشارك فيها أكثر من 200 عالم وليحصل المشروع بعدها على موافقة تقرير البيئة الخيار البديل للبوسفور يمر من قناة السويس 19 ألف سفينة سنوياً ويمر عبر بنما ثلاثة عشر ألفاً بينما يمر من مضيق البوسفور ثلاثة وخمسون ألف سفينة سنوياً أعداد وحمولات وأحجام السفن العابرة من مضيق البوسفور في ازدياد مستمر كما تزداد أعداد السفن الحاملة للوقود السائل والمواد الخطرة واحتمالات وقوع حوادث اصطدام للسفن أسباب تشكل عبئاً شديداً على البوسفور أدت لضرورة التخطيط لممر مائي يخفف الضغط على هذا المضيق ويمثل خياراً بديلاً عن البوسفور جزيرة بين قارتين تبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجة وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة وتمتد شمالاً إلى سد ساز لدرة. ثم قرية شاملار ووصولاً إلى البحر الأسود وهو ما سيقسم الجزء الأوروبي من اسطنبول إلى قسمين سيكون القسم الشرقي منها جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا ثمانية مليارات دولار سنوياً ستغطي عائدات القناة الجديدة خلال عامين فقط تكاليف المشروع البالغة نحو 15 مليار دولار حيث ستدر على تركيا نحو 8 مليارات دولار سنوياً تساهم في تعويضها عن 10 مليارات حرمت منها بفعل تسعيرة المرور المنخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور تبعاً لاتفاقية مونترو التي أعلنت حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد ووفقاً لمعلومات أوردتها وزارة التجارة التركية فإن القناة ستمنح تركيا أفضلية تنافسية في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من 75% منها عبر البحار جنة المستثمرين تخلق قناة اسطنبول فرصاً استثمارية ذهبية في سوق العقارات التركي وتحديداً على امتداد ضفتي القناة حيث وبقفزات عالية ازدادت أسعار جميع العقارات حول القناة نظراً لتميزها بموقع استراتيجي بالقرب من مناطق غاية في الأهمية كما ستشهد المنطقة مشاريع ضخمة من مراكز تجارية ومرافق صحية وشبكة مواصلات قوية وكل ذلك ببنية تحتية قوية ومطورة بشكل غير مسبوق ما سيوفر الآلاف من فرص العمل ونشاطاً استثمارياً لم يعرف له مثيل حجر الأساس والمناقصة الأولى يا الله بسم الله بعد حفل وضع حجر الأساس لأول جسور قناة اسطنبول والذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السادس والعشرين من حزيران معلناً بذلك بدء العمل بشكل فعلي بتنفيذ مشروع القناة شهدت الأراضي المحيطة بالقناة إقبالاً كبيراً لشرائها والاستثمار فيها نظراً لبدء الخطوات الفعلية بتنفيذ مشروع العصر إضافة لازدياد الأسعار يوماً بعد يوم وفيما يخص العمل والبناء في الأراضي المحيطة بالقناة فقد باشرت شركة توكي التابعة لوزارة البيئة والتحضير في تركيا طرح مناقصة للأراضي التي تمتلكها والمطلة على القناة الجديدة ليبدأ بذلك العمل عليها بشكل فعلي جو سمارت 
المستشار الرائد لأراضي القناة إذا كنت تتابع وتتحرى فرص العمر لاقتناصها وتطمح للاستثمار في أهم المناطق حول العالم والتي ستكون من عجائب الدنيا وترغب بالحصول على الجنسية التركية لا بد لك من جهة مختصة باستثمار الأراضي المحيطة بقناة إسطنبول شركة جو سمارت تقدم الاستشارات والخدمات اللازمة وتضع بين يديك فرصا حقيقية للاستثمار الناجح بضمانات حكومية جو سمارت للاستثمار العقاري